ان نما حرم علی کمیتا اللہ تعالیٰ نے تو تم پہ یہی بس چار چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں کون سی نمبر ون مردار و دم اور بہتا ہوا لہو ایک لہو وہ ہوتا ہے جو گوشت کے اندر یا ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے وہ تو نہیں نکلتا یہ زبا کے وقت جو خون نکل گیا نا وہ اس کا پینا حرام ہے خون وہ خود پاک ہے کپڑوں پہ لگ جائے لیکن اس کا پینا حرام ہے لیکن جو بوٹی کے اندر ہڈیوں کا جو گودا ہے وہ سب کا سب وہ بھی تو خون ہے اسی طریقے سے کلیجی جو آپ بھون کے کھاتے ہیں اتنی مزے خون کا ہی وہ ہے نا وہ خون وہ بہتا ہوا نہیں ہے یہ دم سے مراد بہتا ہوا لہو وہ لحم الخنزیر اور خنزیر کا پگ کا سور کا گوشت کہتے ہیں جی وہ جناب اس کا نام لے لینا تو کتنے دن چالیس دن تو قرآن اس بے شمار دفعہ نہ ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اگر یہ آیت کوئی پڑھے گا تو نو بلا اس کی زبان ہی پلیت ہو جائے گی سر قرآن میں جب آپ خنزیر کا نام لے رہے ہیں نا تو خا کے اوپر بھی دس نے کیا ہیں نون کے اوپر بھی دس نے کیا ہیں زا پہ بھی دس نے کیا ہیں یا پہ بھی اور را پہ بھی پچاس نے کیا ہیں خنزیر لفظ بولنے کے اوپر قرآن کے اندر جب آپ بول رہے ہیں قرآن میں تو شیطان کا نام لینے سے بھی نیکیاں مل جاتی ہیں لیکن چھڑا نہیں شیطان کا نام لیا جا رہا ہوتا آؤد باللہ ہم نے شیطان اور عجیب یہاں پہ تو تین چیزیں ہوگی مردار بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت وما او ہلا بہی لی غیر اللہ اور ہر وہ حلال چیز بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کے وقت کسی اور ہستی کے لیے ذبح کیا جائے ایک ویسے غیر اللہ کا نام تو بولا جاتا ہے چیزوں پہ ظاہر ہے اب جب کسی نے کوئی گائے پالی ہوئی ہے تو وہ تو یہی کہے گا میری گائے یا قربانی کے لیے بکرا لیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ فلاں کا بکرا ہے تو وہ اس پہ جو غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت کے اعتبار سے بولا جا رہا ہوتا ہے لیکن جب اس کو ذبح کیا کریں گے تو سر اس پہ پھر تو صحیح مسلم میں تکبیر ہے بسم اللہ اللہ اکبر صرف اللہ بھی کہہ کے ذبح ہو جائے گا اللہ کا نام لینا ہے لیکن کم از کم اتنی آواز ہے کہ اپنے کان سنیں اگر دل میں پڑا نا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھیے گا اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کسی بھی زی روح کی جان نہیں لے سکتے سوائے اللہ کے نام کے کیونکہ اس جان کا مالک کون ہے اللہ تو جناب آپ جب میدان جنگ میں کسی کافر کی جان لیتے ہیں نا تو کس کے حکم سے لے رہے ہوتے ہیں اللہ سے ویسے تو آپ کسی ایک کافر کو ماریں گے نا تو جناب صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کیا نا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حتیٰ کہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافر سے بھی آ رہی ہوگی کافر کو مارنے سے بھی یہ جان اتنی قیمتی چیز ہے لیکن اللہ کے نام پہ جان لی جا سکتی ہے جانور کی بھی انسان کی بھی ہاں جب کوئی کیس جوڈیشری کا کیس ہے اس میں آپ نے پھر خود نہیں لینی ہوگی پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میں نے امت کے وسیع تر مفاد میں اس کو قتل کرنا ہے یا میں نے جو ہے وہ اپنی جنت پکا کرنے کے لیے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے یہ گستاخ ہے یہ نہیں اس میں تو آپ اپنی جہنم ہی پکی کر رہے ہوں گے تو یہ چار چیزیں بیان ہوئی ہیں اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام کے لیے تو ذبح نہیں کرتا لیکن اس کے تقرب کے لیے کرتا ہے وہ بھی اس میں امپلائڈ ہے یہ اکثر جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ بزرگ بابوں کے تقرب کے لیے نہ کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں تو آیا کہ ذبح کے وقت نہ لیا جائے ٹھیک ہے اگرچہ اس میں ذبح کے الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ علیہ بھی زیادتی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس جس پہ بھی نام بولا گیا وہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں یہ ذبح تو انہوں نے خود ڈالا ہوا ہے وہ خود نہیں ڈالا ہوا ذبح ہی مراد ہے یہاں سے لغیر اللہ میں مراد ذبح ہی ہے تقرب ڈائریکٹلی قرآن سے ثابت اس طریقے سے نہیں ہوتا کچھ آیات میں آتا ہے کہ وہ بتوں کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے ظاہر ہے کہ بتوں کی خوشنودی والا معاملہ تو ایک ڈفرنٹ ہے اس سال ثواب والا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے اگر کوئی کسی بزرگ کے سال ثواب کے لیے اپنے ماں باپ کے سال ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو یہ جائز ہے میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس سے یہ عقیدہ اس کا جڑا ہوا ہے کہ اس یہ صدقہ اور خیرات کرنے سے وہ مرا ہوا بزرگ مجھ سے راضی ہوگا اور میری مصیبتیں آسان کر دے گا تو سر آپ اللہ کا نام سو دفعہ بھی لے لیں آپ کا جانور اور عام ہے وہ ہے تقرب غیر اللہ کے لیے ہاں یہ نیت تو ہونی چاہیے کہ یہ جو میں ذبح کر رہا ہوں اس کا نفع مرے ہوئے کو پہنچے نہ کہ مرے ہوئے کا نفع مجھے الٹ ہے نا 
جو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا سواب کسی کو پہنچائے تو ہم اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نہ کہ وہ ہمیں پہنچائے گا فائدہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ وہ یہ نیت ہونی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں اس کے بالکل الٹ پھر جو سنبھی دعوت میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نیت کیا رسول اللہ مقام بھوانہ پہ میں نے سو اونٹ قربان کرنے ہیں تو نبی نے اسلام فرمایا کہ دیکھ لینا وہاں پہ کوئی زمانہ جالیت کا میلہ تو نہیں لگتا تھا کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی تھی اب وہ صحابی آگے سے کہہ سکتا تھا دیکھیں نا جس طرح یہ ضرب تقسیمیں لگاتے ہیں کہ جی ہم جب ان کو کہتے ہیں آپ جا کے فلاں دربار پہ ذبح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی بالکل قبر پہ تو جا کے ذبح نہیں کر رہے ہوتے اس کے ہاتھے میں کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں کتنی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دربار بنے ہی نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ ہیں کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے تو ہم ان اڈوں ہی کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بت پرستی کے اڈے ہیں اگرچہ وہاں پہ قبر پرستی ہو رہی ہے لیکن ظاہر وہ جہالت میں ہو رہی ہے ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے لیکن چونکہ یہ بنے نبی اسلام کی مخالفت پہ ہیں تو اس کو یہ سپورٹیو حدیث ہوگی جو ابو دعوت کی جو ہم یہ اجتہاد کر رہے ہیں کہ نبی اسلام نے کہا کہ اگر زمانے جہلیت کا بھی کوئی میلہ وہاں پر لگتا تھا تو وہاں پر جا کے بھی تم اللہ کے نام کا ذبح نہیں کر سکتے یار صحابی سے یہ توقع تھی کہ وہ زمانہ جہالیت کے میلے والی جگہ پہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جا کے ذبح کرے یا اس کو وام بھی آئے کیونکہ وہ تو نئے نئے اس وقت پھرے ہوئے تھے شرک سے ان کی تو ہی تو بڑی راسک تھی انہوں تو بالکل ایک سمجھے جس کو کہتا ہے ٹنا ٹن سنی تو ٹنا ٹن مسلم سن وہ کہتے ہیں ایک ٹی ٹی ایس ہوتا ہے ایک پی پی ایس ہوتا ہے پلپلا سنی یہ میں کل مفتی اکمر صاحب کی تقریر سن رہا تھا اے دیکھ لو ٹی ٹی سنی ہوتا ہے ٹنا ٹن سنی تو پی پی سنی ہوتا ہے جڑا پلپلا سنی یعنی وہ اپنے علاوہ سارے نو پلپلا کہتے ہیں حالانکہ ساڈی ویڈیوز نے بھی سارے پلپلے ہو گئے نا اللہ فضل ٹھیک ہے نا پھر بات یہ انہوں کر دیتا ہوں ان کے رہ گیا جی تو اب وہ صحابی تو ٹنا ٹن مواحد تھے نا ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ وہ غیر اللہ کا تقرب کریں گے لیکن نبی اسلام نے کہا کہ نہیں جہاں پہ زمانہ جہالیت کا بھی کوئی میلہ لگتا تھا نا ادھر اللہ کے نام کا بھی نہیں تم نے کرنا یہ امام المواحدین کی تعلیم ہے بالکل کاٹ کے رکھ دی ہر چیز کوئی بھی چیز شرک کی طرف لینے والی تھی لے جانے والی تھی نبی اسلام نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ اپنی قبر سے نکل آئیں اور درس و تدریس کا سلسلہ مسجد نبی میں شروع کر دیں اور وہ لائیو پوری دنیا میں سنایا جائے اور اللہ کے لیے تو بعید نہیں ہے کہ اب اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر آپ اسلام عربی میں بیان نہیں کریں گے آپ کی ہر زبان میں لیکچرز آئیں گے کیونکہ اس وقت تو مشرقین عرب پہ آپ کا غلبہ تھا اور آپ امت نے یہ کام کرنا تھا اب اگر نبی اسلام آئیں گے تو ظاہر یہ تو دور ایسا ہے کہ گلوبل ولیج ہے دنیا تو نبی اسلام کے لیکچرز اردو میں بھی انگلش میں بھی عربی میں بھی آئیں کوئی یہ بھی نہیں کہہ دیکھا جی عربی کچھ اور بولا تھی ترجمہ کچھ اور ہو گیا تو واللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں رسول اللہ ان کے سامنے بھی قبر سے نکل کے آئے نا یہ تب بھی نہیں مانیں گے وہ کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ یہ بات آئی ہے سورت الحجر میں سورت النام میں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن ہمارے سامنے آسمان سے نازل ہو اور ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئیں ان کاغذوں کو جن پہ اللہ نے اپنی ہینڈ رائٹنگ کر کے تو قرآن نازل کیا ہو تو اے نبی ہم یہ بھی نازل کر دیں یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں پھر بھی کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا اے او کتاب ہی نہیں جڑی اللہ نے نازل کیتی ہے تو یہ واللہ رسول اللہ کا بھی انکار کر دیں گے کہ یہ تو نبی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس نبی کے بارے میں وہ کچھ مانتے ہیں جو بابوں نے تعارف کروایا یار بابوں نے جو اللہ کا تعارف کروایا تھا اللہ اس تعارف کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے حق میں قرآن میں ہی آ رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے اسماع سے نازل کیا تو وہ کہتے ہیں ہم اب اجداد کی پیروی کریں گے اب اجداد بھی تو اللہ کو مان ہی رہے تھے اس کے ساتھ صرف شریک ٹھہراتے تھے تو اللہ تو ہمارے کہ تمہارے بابے جس اللہ کو مان رہے ہیں نا اگرچہ وہ وہی اللہ ہے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ میں ان کا ماننا نہیں قبول کرتا اللہ اپنا ماننا قبول نہیں کر رہا ان کے بابوں کے کہنے پہ تو آپ کے بابوں کے کہنے پہ رسول اللہ کا ماننا ہم کیسے قبول کریں نہ ہم آپ کی کوئی بات رسول اللہ کے ریفرنس سے مانیں گے نہ اللہ کے ریفرنس سے جب تک کہ آپ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے تو یہ اللہ پہ بھی
اور قرآن میں جب کبھی بھی یہ آیات آئی ہیں یہ صورت البقرہ میں بھی ہیں اس کے بعد سورہ النام میں بھی یہ آیات آئیں گی اور صورت النحل کے اندر بھی آئیں گی صورت المائدہ میں بھی کم از کم چار دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ یہ آیات آتی ہیں تو چاروں دفعہ یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام کر دیا گیا تمہارے لیے بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت اور جس پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا لیکن ساتھ یہ ہے فمن تر غیر باغ یوں ولا عاد اگر کوئی اضطراری کیفیت کوئی کیٹاسٹروفک کنڈیشن بن جائے یعنی حلال تمہارے پاس اویلیبل نہ ہو زندگی موت کی کشمکش بن جائے غیر باغ یوں ولا عاد لیکن تمہارے اندر بغاوت نہ ہو اور نہ گناہ کرنے کا ارادہ ہو فلا اسم علی پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی ایک بندہ مر رہا ہے پانی ویلے بن لی اس نے شراب پی لی خنزیر کا گوشت کھا لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغاوت نہیں ہونی اتنا ہی کھاؤ گے جس سے جان بچے یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس شراب سے اگر جان بچنی ہے تو وہ پکڑ کے پوری بوتل الٹا لے یہ نہیں بغاوت نہیں ہونی چاہیے آدھ گنا بھی نہیں دل میں یہ شرمندگی ہو کہ میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر رہا ہوں یار اللہ کتنا ڈڈ ہے اس وقت ہی کہہ دینا یہ ساری شکیں اٹھا لینا کہ یار مر رہا ہے بندہ چل پی لا یار جنا بھی پینا ہی ادھر بھی کہہ رہے کہ حرام بھی کھانا پڑ گیا نا مجبوری میں تو یہ دیکھ لینا نہ گنا کی نیت ہو نہ ایک حد کو کراس کرنا ہے سر یہ کتابوں کا خدا ہے یہ حدود اللہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا قرآن میں حدود اللہ دیکھ لیں کتنی سخت ہے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اگر یہ صورت حال ہوگی نا پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا باغی نہ ہوئے اور نافرمانی کی نیت تو یہی اب لوگ یہ سودی کام جو لوگ کر رہے ہیں او جی ساڑھے کپڑے بھی سودی مشینہ دے بن رہے ہیں یار یہ اس میں آتا ہے کہ نہ یہ ہماری بغاوت ہے اور نہ ہم اس کے اوپر کوئی اختیار رکھتے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ ڈائریکٹ بینک سے سود کھانا شروع کر دیں گے کہ جی پوری دنیا کا نظام سود پہ چل رہا ہے تو اس لیے کھاؤ پھر ڈائریکٹ او جی ہم چلتے پھرتے جراثیم بھی انہیل کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر وہ کیڑوں والے امرود بھی کھاتے رہو وہاں نہیں کھائیں گے وہ کہیں گے تو نظر آ گیا نا تو یہ جو واضح سود نظر آ رہا ہے آپ کو کبھی اس کے نام سروس چارجز رکھ دیتے ہیں ٹھیک آج کل نوا نہ آ گیا سروس چارجز منافع کی شرح انٹرسٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ الفاظ ایسے ڈیوائز کیے ہیں کہ کہیں سود کا لفظ الگ ہے سود کا لفظ بھی کوئی برا نہیں ہے سود فی نف سے ہی یہ فارسی کا لفظ ہے نفع بخش چیز کو سود مند نہیں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ چیز سود مند ہے یہ تو ہمارے اصل میں اس کے لیے جو ٹرم ہے وہ ربا ہے ٹھیک ہے جو عربی کی ٹرم ہے ظاہر ہے اردو میں اور فارسی میں سود کا لفظ یہ سود کا لفظ ویسے بدنام ہو گیا سود لفظ فی نف سے برا نہیں تھا چونکہ لیکن اب یہ چونکہ ایک اس طرح استعمال ہوتا ہے تو ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں میں اس لیے بدنام ہو گیا کہ سور تے سود نیڑے نیڑے نے اس وجہ نال بھی ذرا ایک نیچرلی نا لوگوں نفرت ہوگی اس لفظ نال ٹھیک ہے تو اللہ تعالی مارا پھر ہم بخشنے والے مہربان اچھا سورہ نحل میں ایک ساتھ پھر ایک اور ایکسپشن بھی آئی ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم کلوہ کفر بھی بول سکتے ہو اگر تمہارا دل ایمان پہ ٹھکا ہوا ہے لیکن یہ بھی ایک سبسٹنس لیول کے اوپر درجہ ہے آدھا درجہ وہی ہے جو سن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے لیکن اس وقت اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے وقتی طور پہ جھوٹ بول لے اور کلمات کفر بھی بول دے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے صورت النحل کے اندر اسی کو کہا گیا تقیہ کرنا یعنی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا سورہ علی عمران میں بھی آیا کہ تم تقیہ کر سکتے ہو ان الدین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے کتاب میں نازل کیا وہ یش ترون ابھی ثمن اور اس کے بدلے دنیا کا حقیر معاوضہ قبول کر لیتے ہیں یہ کون ہے علماء عوام نے کدھر کوئی آیات بیچنی ہے عوام تو ردی بیچ سکتی ہے تول کے تو قرآن یہ تو نہیں کرے کہ اللہ کی کتابوں کی ردی جو بیچتے ہیں فتوے دیتے ہیں 
قرآن کی آیات کو بیچتے ہیں کہ قرآن نے یا تورات اور انجیل میں سابقہ امتوں کے لیے اللہ نے نازل تو کچھ اور کیا تھا لیکن کو امیر آدمی دیکھا اس کے حساب سے اس کو فتویٰ دے دیا تو اور اس کے پیچھے پیسے لے لیے تو اللہ کی آیات بیچ دی ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اف کتنے سخت الفاظ ہیں الائی کا ما یا اکلو نفی بتو نہیم النار یہ تو اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر دوزک کی آگ آج ان کو نہیں پتا چل رہا آج تو صرف انگارہ رکھنے سے زبان جلتی ہے نا حرام کے مال سے نہیں جلتی لیکن آخرت میں یہ ڈورمنٹ رول جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے ولا یو کل محم اللہ یوم القیامہ اور قیامت والا دن اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا یار یہ کسی کے ساتھ غصے کا اظہار یہ اس ہستی کا غصے کا اظہار ہے جس کی رحمت اس کے غزب پہ بھاری ہے اللہ کہہ رہا ہے میں گل سننی بھی نہیں تیری ولا یوزکی ہم نہ اسے پاک کرے گا ولا ہم آزاب علیم اور اس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا جو اللہ کی نازل کردہ ہوا کتاب میں سے چھپا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا دین بیان کرتے ہیں پچھلی دفعہ تو میں نے ڈیٹیل 159 160 اسی سورہ بکرہ کی آیت میں گفتگو کی تھی نا کربلا کے حوالے سے بھی کہ کربلا سے متعلق وہ حدیث ہیں جو بخاری مسلم میں جمل سفین سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان لوگوں نے چھپائی نہیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی بیان کردہ چیزیں چاہے وہ دلائل و نبوا سے ہیں کتاب کتاب میں شریعت بھی شامل ہے اور قرآن بھی شامل ہے چھپا لیتے ہیں اس میں تو آیا تھا اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں سے مراد تمام جن و انس یہ یعنی ایک محاورت عربی میں استعمال ہوتا ہے تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو اور پھر ابود ترمزی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس سے کوئی بات پوچھی گئی علم کی اور اس نے وہ بات چھپا لی تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی وہ بھی اس میں فٹ ہوتا ہے الا اکلزی نش ترب الدلالت بالہدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہدایت بیچ کے گمراہ ہی خرید لی ہے یعنی ہدایت ان کے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں موجود تھی وہ بیچ دی اور گمراہ ہی یعنی دنیا کا مال لے کر آخرت برباد کر دی ولا عذاب بل اور مغفرت اپنے ہاتھوں سے دے کے عذاب خرید لیا یار دیکھو بالکل ون ایٹی ڈگری الٹا گیئر چل رہا ہے ہدایت موجود تھی اللہ کی کتابیں وہ بیچ دی دنیا کا مال لیا اللہ نے کہا یہ گمراہی لے لی اور اس ہدایت سے فائدہ حاصل کر کے مغفرت قیامت والے دن کمانی تھی وہ مغفرت تو ہاتھ سے دے کے اللہ کا عذاب الٹا قیامت والے دن جو ہے وہ خرید لیا ناؤد باللہ من ذالک اللہ اجیر نام نار جناب یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب نماز پڑھاتے تھے نا تو قرآن میں جب اللہ کے عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے اس کے عذاب کے اگینسٹ اور جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے تو یہ فوراً یہاں پہ دعا کرنی چاہیے اللہ اجیر نام نندار جناب آگے الفاظ دیکھیں کتنے رکت انگیز ہیں فما اس بارہم النار تو کتنا ہی صبر ہے ان کا آگ کے اوپر کیا ٹانٹ ہے یار بڑے دلیر ہیں کہ انہوں نے صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے تکی جائے گی آگ برداشت کر لیں گے اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے تمہارا یہ بات کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی خیر ہے دیکھی جائے گی آگے اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے آگ کے اوپر یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا ان کے حساب سے کہ بڑی امید لگائی ہے مجھ سے انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا ہاں کہتے ہیں او اللہ بڑا ضرور رہی میں یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا لیکن اللہ کہہ رہا بڑا صبر ہے یار بڑا جگر ہے کہ تم لوگوں نے آگ خرید لی ہے یہ تو پتہ ہی نہیں کہ تھے کہ تھوڑے ایسی تھی تیسی پھرنے والی ہے یہ مطلب ہے فما اسبر النار کتنا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر یار انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھی جائے گی یار جو کچھ اڈی دیدا دلے رو ذال کبھی ان اللہ نزل الکتاب بالحق یہ اس وجہ سے ان کے لیے سزا ہوگی کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت وہ ان اللہ اختلاف کتاب اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے معاملے میں اختلاف میں آ گئے وہ کہتے ہیں نا جی کتابوں کا دین چھوڑے ہمیں بابوں کا دین بتائیں تو سر یہ بنتا ہے نا ادھر کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور کتاب ہی کتاب ہو رہی ہے دیکھ لو کتنی بار کتاب آ گئی یہ سر یہ قرآن تو اڈے قرآن بھی کتاب ہی لکھی ہے نا کہ یہ کسی نے وغیرہ قرآن پکڑا ہے تو اللہ تو ماتا کہ ہم نے تو کتابیں نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت سچائی کے ساتھ اور جو یہ اختلاف کر رہے ہیں کتاب میں لفی شق لفی شقاق بعید 
اللہ تعالیٰ مارا یہ تو دور دراز کیے جھگڑوں میں اور بدبختی میں پھنس گئے ہیں قرآن کو چھوڑ کے یعنی یہود و نسارا اپنے کتابوں کو چھوڑ کے بدبختی میں اور امپلائڈ یونیورسل ٹروتھ ہے نا ظاہر ہے تو یہ اہل کتاب کی جب باری آتی ہے تو صرف یہود و نسارا نہیں اہل کتاب آپ بھی ہیں صاحب قرآن مسلمان بھی صاحب قرآن ہے صاحب کتاب ہے ہم کہتے ہیں نا جی صاحب کتاب پیغمبر جو ہیں وہ چار ہیں جو ہم مینلی چار کتابوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو راز زبور انجیل اور قرآن باقی چھوٹے چھوٹے صاحب نازل ہوئے ہیں کتابیں تو یہ چار ہی نازل ہوئی ہیں تو وہ جب تورات کتاب ہے زبور کتاب ہے انجیل کتاب ہے تو قرآن بھی تو کتاب ہے تو اگر وہ اہل کتاب ہیں تو ہم بھی اہل کتاب ہیں یہ مسلمان اہل کتاب اور وہ جیوز اور کرسچن اہل کتاب تو سر قرآن آپ جتنا پڑھیں گے نا اس کا اینڈ ریزلٹ وہی نکلنا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو نے ایک دفعہ بھی سیریس ہو کے اس پہ غور کیا نا تو یہ پھر تیرے اندر کی آواز ہوگی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں ٹھیک ہو گیا